Hi guys, okay for today's video, I akan share dengan you all beberapa beauty tools yang I beli daripada Mr. DIY. So, kalau nak tahu okay ke tak beauty tools daripada Mr. DIY ni, jom. Okay, sebelum tu kalau siapa yang baru first time masuk in channel I, please consider untuk subscribe to my channel and hit the bell. Siapa yang dah pernah masuk tapi tak subscribe lagi, boleh pergi bawah sekarang and subscribe, okay? So, I akan share dengan you all pasal produk-produk yang I beli ni and I akan bagi tahu you all pendapat I okay ke tak produk daripada Mr. DIY ni. First kali, I nak cerita pasal exfoliate ni punya tools. Okay, ramai yang tanya, I apa tujuan exfoliate? Okay, exfoliate ni sebenarnya bukan untuk you cuci muka hari-hari tau pakai produk ni. Tak. Sebenarnya, selain daripada guna scrub, kita ada juga tools yang mana kita boleh pakai tools ni untuk exfoliate. Kalau cuci muka yang biasa, kita just pakai pencuci muka tu, kita pakai tangan kita pun cuci-cuci dah okay dah. Dia just buang surface ya kat muka kita. Bahagian lebih detail, selalunya dia takkan buang. Biasanya, sel kulit mati ni dia tak boleh buang tau dengan cara kita pakai pencuci muka biasa ah dia tak boleh so exfoliate ni dia lebih kepada kita buang sel-sel kulit mati yang dah kering yang dah lama kulit kita yang ada atas muka ni Okay kalau nak tahu kulit kita ni dia akan setiasa menghasilkan kulit baru tau So bila kita tak buang sel kulit lama tu Konsekuensi dia bila kita pakai foundation Foundation kita tak melekat Lepas tu foundation kita bercapur tak tahan lama Sebenarnya cara untuk kita exfoliate tu You all boleh pegang produk tu macam ni Tak sikit produk muka tu kat sini So you boleh buat macam ni dalam keadaan circulation Dia ni akan membantu untuk you keluarkan kulit-kulit mati yang ada kat kulit ni Dia jangan kuat-kuat sangat tau Sebab kalau kuat sangat dia akan hakis kulit you yang ada tu I sangat-sangat recommend untuk you all beli Sebab apa first kali you nak make Kep you all cantik, you all kena ada kulit yang bagus. Sebab apa kalau kulit you all dalam keadaan tak bagus, susah untuk foundation atau apa je produk tu untuk lekat dekat kulit you. So yes, I sangat-sangat recommend untuk you all dapatkan this one. Okay, next is beauty sponge ni. Sebenarnya, I ni dalam journey untuk try every beauty sponge yang ada kat pasaran. Sebab apa, I nak tengok mana satu yang hampir sama dengan beauty blender yang I suka pakai tu. Okay, so, yang this one, I dah try sebenarnya. Dia datang dalam tiga macam ni. So, bagi I untuk harga bawah RM10, kalau you dapat tiga macam ni, is a good price sebenarnya. Okay, for me, beauty sponge yang dia jual kat Mr. DIY ni is good. I bukan kata is the best, tapi dia ni dah cukup bagus untuk satu beauty sponge. Sebab apa, bila I dah try pakai, bila I basahkan, yes, dia akan mengembang sikit. Walaupun dia kecil, you masih boleh pakai untuk you apply you punya foundation. Produk ni sangat-sangat lembut. So that's why kenapa I kata benda ni bagus sebenarnya. Walaupun dia bukanlah selembut macam I cakap beauty blender. Tapi dia cukup lembut untuk you pakai. So I'm more dia datang dalam package 3 in 1 macam ni. Sebenarnya yang this one khas untuk kalau macam you nak apply you punya foundation. This one pun, dia pun untuk foundation you. Tapi dia sebenarnya dia ni lebih senang untuk pegang. Sebab dia ada dia punya curve kat sini. Okay, then yang paling kecil ni sebenarnya, dia ni untuk bahagian bawah mata. Sebab apa? Dia ni lebih kecil, so dia lebih pointed tau. Ini khas untuk macam you blend you punya concealer kat bawah mata ni. Ah, dia sangat-sangat sesuai. Apa yang paling I suka pasal produk ni, is dia lembut lah. Memang lembut. Seriously. So yes, I sangat recommend kalau sesiapa macam nak travel, you terlupa bawa beauty sponge, you boleh pergi Mr. DIY and ambil this one. Okay, next is sharpener ni. Yang this one, I jumpa terbaru. Sebab apa pekerja DIY tu bagi tahu I ini baru sampai. Yang ini sebenarnya sharpener untuk kita punya eyeliner. Yang bagusnya pasal produk ni bukan jadi cute. Tapi dia datang dengan satu yang dia dah attach kat sini. Satu ni. Ini tujuan dia apa tau. Sometimes saya perasan tak kalau kita macam sharp pencil tu. Dia melekatkan. So this one akan tolong untuk kita tolak untuk keluarkan benda tu. Nampak tak? Satu benda lah yang I impress gila sebab apa benda ni boleh attach and detach kat sini. You tak perlu risau benda tu hilang sebenarnya. Ah, So, I sangat-sangat recommend untuk you dapatkan sharpener ni. I rasa sharpener ni bawah RM1. So, sangat-sangat berbaloi kalau saya siapa nak beli. Next is oil paper ni. Okay, kebanyakan daripada kita, I tahu ramai, even kawan-kawan I pun suka sangat dengan oil paper. Tapi apa yang I nak pesan, jangan pakai oil paper selalu tau. Kalau katakanlah you macam jenis oily face, Okay, kejap. I tunjuk dulu you all produk ni. Okay, I akan cerita kat you all apa kebaikan and apa keburukan kalau kita pakai oil paper ni. Okay, satulah kebaikan dia kalau macam contoh you all dah berjalan, dah 4-5 jam jalan kan. Masa tu oil kat kulit you dah keluar. So, yes, you boleh pakai oil paper masa tu. But, cara kita pakai oil paper, kita tak boleh letak. Sekejap, I, I keluarkan satu. Sebenarnya, cara you all pakai oil paper, you all tak boleh letak macam contohlah, you all letak kat sini. You all biarkan lama dia melekat. You all tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Sebenarnya kulit kita dia perlukan minyak untuk moisturize. So kita punya kulit sentiasa lembab. But bila kita dah tarik semua pakai oil paper ni, dia akan kering and dia akan paksa kulit kita ni keluarkan lebih banyak minyak. So that's why kenapa I kata keburukan pakai oil paper ni akan menyebabkan kulit you bertambah berminyak. Sebenarnya cara dia pakai is after dah 3-4 hours you dah keluar, kulit you berminyak, you nak touch up, you nak touch up, you nak touch up. Masa tu you ambil sikit oil paper ni, you just selalu kan tekan sekali. Macam ni je. You tak perlu macam letak biar dia serap ah, Jangan-jangan sebab benda tu akan menyebabkan kulit you keluarkan lebih banyak minyak Macam saya cakap tadi oil paper ni bagus Tapi jangka masa yang panjang untuk you pakai sebenarnya dia tak bagus 
So yes, this one I recommend untuk you all beli. Tapi jangan pakai selalu, okay? Next is eyebrow styling. Okay, sebenarnya ini lebih kepada macam beginners lah. Uh, ramai yang tanya, I, macam mana cara nak buat kening? Buat kening ni, dia kena selalu berlatih. But, kalau you rasa macam sangat-sangat susah, you all boleh try untuk beli kit macam ni. And then, you boleh ikut je guide yang ada dalam ni. Okay, I akan tunjukkan contoh dia. Okay, yang I beli ni is jenis sticker. Contoh, you berkenan dengan kening jenis macam ni kan. You just boleh koyak je. And then, you tampal macam ni. And then, you boleh ambil you punya brush product. Terus ikut je. Tapi, make sure masa you ikut tu, you jangan colour daripada depan. Ambil daripada sini. Dia akan nampak lebih natural tau. So, itu sebenarnya trick kalau you nak buat brows. Yes, yang this one I sangat-sangat recommend. Especially untuk beginners. Nak belajar macam mana nak buat brows, you all boleh beli benda ni. Okay, the last one. Tapi this one I tak berapa recommend sangat untuk you all beli. I beli ni sebab apa I nak try. Tapi first bila I buka je produk ni, I bau. Bau dia sangat-sangat teruk. Tak tahu nak cakap apa. I rasa bau dia macam bau apa tahu minyak goreng ikan. Um, macam tak suka sangat dengan bau dia. And I tak berapa recommend kalau sesiapa nak beli. Yang ni facial wipes. Uh, so I try untuk beli sebab I nak tengok okay ke tak. But... I tak apa suka lah bau dia. I memang tak apa suka. Kalau siapa yang pernah try produk ni, boleh bagi tahu I tak okey ke tak produk ni. Sebab apa I rasa macam takut pula. Sebab bau dia macam, serius lah cakap macam minyak goreng ikan. So, daripada banyak-banyak yang I try beli daripada Mr. DIY ni, and this one I tak apa recommend untuk you all try. So, that's all untuk beauty tools yang I beli daripada Mr. DIY. Let's say, kalau you all ada produk lain yang mana you all nak I try, you all bagi tahu I, komen kat bawah, I akan beli and try. So, I akan bagi tahu you all apa pendapat I pasal produk-produk tu nanti. So, I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe kali. Until my next video, I love you all.